Allah. Hello. Hello everyone. Uh, once again, welcome to the class. Yes. I'm sorry for delay of this one. Yeah, we have discussed about this uh, yesterday. Uh, we have discussed about this all the concept of resource, right? And uh, feature and nature of resource. These are all the feature and nature of resource. You can see in the book as well. Uh, and type of resource also we talked about like uh, application basis, objective basis, and information basis. Tinta Adarma, the resource like categorizers. The main factor you are in application to Adarma, you know, data resource map, division of Sakson, right? You are a theory, pure resource or to me applied research console. Abro management resource also applied research. You Niko Bavari Krupa, we may solve the problem that has been coming into the uh, area okay so for that reason it is pure uh, let's say applied research pure research ma chai knowledge generation the knowledge ko accumulation garne kura auncha bhane applied research ma chai huncha ke bhane problem solution oriented research huncha yo ko yo applied research ho ah yes ma pani management sector ma managerial field ma je jasto khalko chai problem haru arise huncha to problem ले solve करने लायक ना तो हमने research करिया उन जो, so it is applied research, और objective में आधारित मानी को objective के उन जो बंदा, उद्देश्य में आधारित चारों टा हल्को research उन जाते, ये उटा exploratory, explore करने, खोजने, नया कुरारू खोजने, है ना, है ना नया नया ज्ञान और खोजने काम से ही exploratory सुन जा, है ना नया explore करने और को डेस्क्रिप्टी बने को भाई को एक्जिस्टिंग कॉन्डिशन ला इलाबोरेशन करने एक्सप्लानेशन करने अंतु डेस्क्रिप्शन दिल करने के बाद और को ये कोरिलेशनल बने को रिलेशन देखा होने दो उटा वेरिएबल वेरिएबल बीच को रिलेशन देखा होने कोरिलेशन खाल को राइट और को एक्सप्लानेटरी बने को ये को फैक्ट आह ऑब्जेक्टिक में आधारित चारों डे टाइप के रिसर्च होते हैं और कुछ ऐसे इनफॉरमेशन के आधार में अपने हमें रिसर्च लाई कैरेक्टराइज करने सकते हैं अब इनफॉरमेशन कॉस्टो सा व्हाट टाइप ऑफ इनफॉरमेशन इस दे अकॉर्डिंगली वी कैन कैरेक्टराइज द रिसर्च ये उड़ा क्वांटिटेटिव डेटा में आधारित सर्वे क्वेश्चनर बाटा कर सकते हैं मिली डाटा लिंच हम रेस्पोंडेंट नोट बाटा डाटा लिया है आमी क्वांटिटेटिवली एनालाइज़ कर सकूं जैसे मार्ग जस्तो क्यों उनसे वाले द ऑल द डेटा आर इन न्यूमेरिकल फॉर्म न्यूमेरिकल फॉर्म में उनसे वर्ड अथवा ओपिनियन और एक्सपीरियंस और फीलिंग डाटा कलेक्शन करने लाय हमले जनरली वी प्रिपेयर द क्वेश्चनर क्वेश्चनर अथवा चेकलिस्ट शुरू बाटे में तो हमले करने सकते हों अब इसमें इंटरव्यू लेना आप सोचते होंगे ना राइट अथवा फोकस ग्रुप डिस्कशन और केस स्टडी करने जरूरी होंगे ना जस्ट वनली वी टेक द रेस्पोंडेंस आइडिया फ्रॉम द नाथा वाणी इस क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटेटिव डेटा वाणी को अब ये उसे गुणस गुणला आधारित मानेगा है ना वी 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 बेसिस ऑफ़ द क्वालिटी क्वालिटी डेटा आधारित मर रहा है इसलिए यू डाटा कलेक्शन कर सकूँ रह जाए इसे क्वालिटेटिव रिसर्च बन सकूँ इसमें से सब्जेक्ट को अर्थात इंडिविजुअल को फीलिंग संख्या को आधार में है ना कि गुण को आधार में, yes, we 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 talk about the quality rather than quantity. quantity बंदा बने हमने गुण को आधार में, quality को आधार में हमने elaborate करते हैं यो खाल को research लामी quality भी research बन जाऊँ। another one is mix method research. mix method research में जाइए generally quantitative या qualitative दूसरे खाल को data रोंचा information रोंचा 
सो यो चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट अलिकति पपुलर हुन गइरहेको छ अहिले मिक्स मेथड क्वालिटीले क्वान्टिटीले साइन्टिफिक रिसर्च हो र एकदम साइन्समा आधारित मात्रै गर्ने फ्याक्टमा बेसी नम्बरिक आधारितमा मात्रै गर्ने भयो क्वालिटेटिभले क्वालिटीलाई मात्रै जोड दिने भयो तर अब यसलाई दुईटैलाई मिक्स गरेपछि चाहिँ अझै वैज्ञानिक खालको चाहिँ फाइन्डिङ आउँछ भनेर अहिले चाहिँ मिक्स मेथडलाई अलिकति राम्रो माने अवस्था छ यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोला जस्ट आई रिमाइन्डेड युअर यो रिमाइन्डिङ मात्रै हो अब अर्को मैले रिलेसनसिप बिट्विन द रिसर्च फिलोसफिजको कुरा गरेको थिएँ एकदम ठुलो कुरा छ यहाँ रिलेसनसिप बिट्विन द रिसर्च फिलोसफी यो पनि हिजो अलिकति प्रश्न भएको थिएन कि भनेर अलिकति तपाईँहरूलाई केही मिनटमा दोहोऱ्याइदिन्छु रिसर्चको फिलोसफी हुन्छ एउटा दर्शनमा आधारित हुन्छ रिसर्च होइन विदाउट फिलोसफी विदाउट एनी लेट्स ए गाइडेड थट इट क्यान नट गो अहेड है रिसर्च भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भने कुनै पनि दर्शनमा आधारित होइन सिद्धान्तमा आधारित भएर मात्रै हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ त्यतिकै भ्याक्युममा अथवा कुनै आधार नमानिकन हामी रिसर्च गर्न सक्दैनौँ सो यसमा मुख्य चाहिँ छवटा तत्त्वहरूलाई एकदम यहाँ चाहिँ इङ्गित गरिएको छ जस्ट सिक्स एलेमेन्ट्स ओके वन आउट अफ दिस वन अफ देम इज अन्टोलोजी भन्ने छ फर्स्टमा यू क्यान सी अर्को इपिस्टिमोलोजी भन्ने छ थियोरिटिकल प्रोस्पेक्टिभ मेथोडोलोजी मेथोड्स एन्ड सोर्सेस यो हिजो अलिकति कम भयो कि जस्तो लाएर इलाबोरेसन कम भयो कि जस्तो लाएर आई जस्ट वान्ट टु इलाबोरेट समथिङ है यसलाई अलिकति इलाबोरेटमा गर्छु अन्टोलोजीले के गर्छ भने नेचर अफ रियालिटी अफ ट्रुथ हेर्छ है सत्यको के अरे रियालिटी के हो के व्हाट इज रियालिटी के हो सत्य व्हाट इज ट्रुथ व्हाट इज नलेज यो कुरा चाहिँ अन्टोलोजीले छलफुल गर्छ होइन यसले आधार बनाउँछ ज्ञान के हो भन्ने कुरा चाहिँ जेनरली अन्टोलोजीले डिफाइन गर्छ अब त्यसपछि इपिस्टेमोलोजी भनेले व्हाट आइन हाउ क्यान आई नो द रियालिटी अफ नलेज ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ हाउ क्यान वी अचिभ द नलेज भन्ने यो चाहिँ एपिस्टेमोलोजी भन्छ हाउ क्यान वी व्हाट इज द सोर्सेस अफ नलेज होइन नलेजको स्रोत के हो र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एपिस्टेमोलोजीले छलफुल गर्छ होइन यसले चाहिँ फाउन्डेसनल आधार प्रदान गर्छ रिसर्चको फिलोसफी होइन यसले के आधार प्रदान गर्छ भने व्हाट इज नलेज एन्ड हाउ क्यान वी एक्वायर द नलेज भन्छ होइन कसरी हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको प्रक्रियालाई यसले दिन्छ होइन प्रोसेस र अब अर्को थियोरिटिकल प्रोस्पेक्टिभ भने अर्को एउटा हो यो थियोरिटिकल प्रोस्पेक्टिभ पनि इट्स ए भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यसले चाहिँ व्हाट एप्रोच प्रोसिजर क्यान वी युज टु एक्वायर द नलेज भनेर कुन कुन थियोरीहरूले थियोरी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यो एक्जिस्टिङ नलेज स्टक अफ नलेज हो है थियोरी चाहिँ अलरेडी प्रतिपादन गरिसकेको सिद्धान्तहरू हो थियोरी हो यिनीहरूले चाहिँ के भने प्रमाणित भइसकेको नलेज नलेजको के हो के चाहिँ सही ज्ञान हो के चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै प्रतिपादन गरिएको अर्थात यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरिएको सिद्धान्तहरू एक्जिस्टिङ स्टक अफ नलेज हुन्छ होला त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीलाई के आधार प्रदान हुन्छ भने अब कुन कुरा ठिक कुन कुरा बेठिक भन्ने कुराहरू प्रमाणित गरेको प्रमाणित आधारको सत्यमा हामीले थियोरिटिकल प्रोस्पेक्टिभ हामी जोड्न सक्छौँ व्हाट अप्रोच प्रोसिजर क्यान वी युज टु एक्वायर नलेज होइन 
के गरेर कसरी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौ त नलेज हैन भन्ने कुरा थियोरिटिकली अलिकति प्रस्पेक्टिभले दिन्छ अर्को मेथोडोलोजीको कुरा आए अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्पेक्टिभ मेथोडोलोजी छ यसमा व्हाट प्रोसिजर क्यान वी युज टु एक्वायर नलेज हैन ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरु के के हुन् स्टेपहरु के के हुन् त्यसले चाहिँ मेथोडोलोजीको कुरा गर्छ मेथोडोलोजी एज अ ब्रोडर भिजनमा दिएको छ अन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेथोडोलोजी ओभरअल सबै प्लानिङहरु ज्ञान प्राप्त गर्ने अथवा नलेज प्राप्त गर्ने अब सर्च फर द ट्रुथ हैन ज्ञान के रे सत्यको खोजीको लागि ए नयाँ ज्ञान खोजीको लागि चाहिँ हामीले एक खालको मेथड अर्थात स्टेपहरु चाहिँ चरणहरु चाहिँ हामीलाई बताउँछ र अर्को मेथड भनेको त्यो मेथोडोलोजी भित्रै के हो तर कुन चाहिँ मेथड बाट कुन चाहिँ आइडिया यो चाहिँ अब इट व्हाट टूल्स क्यान वी युज टु एक्वायर नलेज प्राप्त गर्न सक्ने साधन भन्छ मेथड यो मेथड चाहिँ के छ भन्छ नलेज प्राप्त गर्ने साधन भन्छ के के साधन बाट हामीले नलेज लाई प्राप्त गर्न सक्छौ त भन्ने कुरा वी डिस्कस इन द मेथोडोलोजी सेक्सन अब सोर्सेस अब मा व्हाट डाटा क्यान बी क्यान वी कलेक्ट हैन व्हाट डाटा क्यान वी कलेक्ट कुन कुन डाटाहरु हामीले लिएर अनि त्यस कुन स्रोत बाट डाटा लिएर हैन हामीले रिसर्च गर्न सक्छौ अथवा फाइन्डिङ गरेर ल्याउन सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा दिएको छ अ ओके विथ दिस ऑल लेट्स गो टु द नेक्स्ट पॉइंट अब अर्को पॉइंट मा जाऊ है त अर्को स्लाइड मा जाऊ ए या हिजो म त्यहाँ सम्म मैले गरिसकेको छु हैन यो तपाईहरुलाई आउँछ जस्तो अब ये यसमा भन्न खोजेको कुरो के हो भने रिलेशनशिप अफ द फिलोसोफी मा यो इन्टर रिलेटेड छ यो सबै चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ ऑल अफ देम आर इन्टर रिलेटेड एक आपसमा सम्बन्धित छ जस्तो एन्ट्रोलोजिकल व्हाट इज रियलिटी भन्ने अनि सत्य के हो तथ्य के हो ज्ञान के हो भन्ने कुरा पत्ता नलाइसम्म हैन नचिनीसम्म त्यो कामाड प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन एपिस्टेमोलोजी थाहा हुँदैन अब एपिस्टेमोल थाहा भएपछि अनि कुन माध्यमबाट कसरी चाहिँ कुन चरणहरु हैन एक्जिस्टिङ स्टेट अफ नलेज मा कसरी चाहिँ इन्टरलिंक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ नभई गर्न सकिन्छ अब त्यो प्राप्त गर्न अझै नलेज प्राप्त गर्नलाई वी नीड टु ह्याभ अ मेथोडोलोजी हैन अब एउटा खालको विधि यो विधि शास्त्र भन्छ यसलाई मेथोडोलोजी लाई यो चाहिँ चाहिन्छ सैद्धान्तिक आधार थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ भयो भने यसलाई चाहिँ विधिको शास्त्र भन्छ यसले चाहिँ कुन विधिबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौ भन्ने कुरा छ नि विधि भित्रको पनि अब एउटा एउटा उपविधि सानो खालको कुन साधन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेथडमा आउँछ जस्तो त्यो साधनको अनि स्रोतको कुरा चाहिँ सोर्सेसमा आउँछ अब तपाईँलाई भनौँ जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ है यो सबै कुराहरू है यसलाई अब फर इक्जाम्पल लेट्स सी बेनिफिट भनौँ न प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा जेनरली बेनिफिटको कुरा हुन्छ होइन बेनिफिट अर्थात तपाईँहरू म्यानेजर भइरहँदाखेरि एनी वान कम्पनीको म्यानेजर भइरहँदाखेरि योर मेन मोटिभ इज टु गेट द बेनिफिट टु फ्रम द अर्गनाइजेसन अर्गनाइजेसनबाट बे बेनिफिट लिन सक्ने हुनुपर्यो होइन बेनिफिट कसरी आउँछ त भन्ने आधार दिने भने होइन व्हाट क्यान बी द बेनिफिट एन अब रियालिटीको को कुरा गर्नुहोस् अन्ट्रोलोजीको कुरा गर्ने हो भने के हो त बेनिफिट भन्दा तपाईँले ज्ञानको स्रोतै भन्दा बेनिफिट इज द्याट आउट अफ द एडिसनल एडभान्टेज द्याट यु गेट फ्रम द अर्गनाइजेसन है कुनै पनि सङ्घ संस्थाबाट होइन अर्गनाइजेसनबाट तपाईँले पाउन प्राप्त गर्नुहुने थप सुविधाहरू होइन त्यसलाई खालको हुन्छ अब यो प्राप्त गर्ने स्रोतको कारण के हुनुसक्छ होइन विभिन्न एपिस्टेमोलोजी हाउ हाउ व्हाट एन्ड हाउ आई क्यान आई नो द नलेज होइन ज्ञान कसरी प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुराहरूलाई सम्बन्धित एरियामा सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्बन्धित विज्ञता हासिल गरिसकेपछि तपाईँले त्यसको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ है के गर्दाखेरि बेनिफिट हुन्छ के गर्दा बेनिफिट नहुनु सक्छ 
के कुरा चाहिँ बेनिफिट हो भन्ने कुराहरु थियोरिटिकल आधारहरु हुन्छ अब थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभमा थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभको कुरा आयो अब त्यसमा चाहिँ अलरेडी जस्तो तपाईको मार्क्सको सिद्धान्त छ माल्थसको सिद्धान्त छ हैन अनि विभिन्न सिद्धान्तहरु लेखे हुन्छ नि बेनिफिट के हो हैन व्हाट इज द बेनिफिट अर्थात यसलाई यो नाफा के हो हैन जस्तो there are some of so many philosophers who said that what is benefit haina nafa ko siddhant lagan ko siddhanta bhancha for example lagan a siddhanta haru pratipadan pahile nai bhaisakya cha that you have to go through this one hai te siddhanta theory haru lai herna parcha theories haru lai herna parcha ani tespachi tesko vidhi haru prakriya haru herna parcha ani method haru herna parcha aba kun chai vidhi bata yo provide garna sakinchha ta haina ani sources of डेटा कलेक्शन कहाँ बाट डाटा कलेक्शन गर्ने भन्ने यी कुराहरु तपाईहरुले हेर्नु भएर डिटेल जान्नु भयो भने एउटा रिसर्च गर्न पाटाले हामी हेर गर्न सक्छौ अब अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष देखिया छ मैले लिंकेज अफ फिलोसोफी एन्ड मेथोडोलोजी भन्ने एउटा छ यसमा थ्योरिटिकल सिद्धान्तहरुलाई कति भने प्याराडाइमलाई हामीले अलिकति जोडिएको छ ए पोजिटिभिज्म भनेको छ कन्स्ट्रक्टिभिज्म भनेको छ प्याराडाइम प्र्याग्मेटिज्म भनेको छ यो चाहिँ यो वास्तवमा दिजा त थ्योरिटिकल बेसै हो है अब पोजिटिभिज्म भनेको के हो कन्स्ट्रक्टिभिज्म भनेको के हो प्र्याग्मेटिज्म भनेको के हो यसको चाहिँ डिटेल व्याख्या चाहिँ यहाँ अलिकति के देखियो छ जस्तो पोजिटिभिज्म भने एउटा कन्सेप्ट भयो हैन यो के हो अनि त्यसपछि अन्टोल यसमा अन्टोलोजी भने के हो इपिस्टेबल भने के हो थ्योरिटिभले के गर्छ यस्तो के गर्छ मेथड के हो भने यो यसको डिटेल डेस्क्रिप्सनहरु यहाँ दिएको छ है त्यस्तै गरी कन्स्ट्रक्टिभिस्ट अर इन्टरप्रेटिभिस्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो अन्टोलोजी के हुन्छ इपिस्टेमोलोजी के हुन्छ थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ के हुन्छ मेथोडोलोजी के हुन्छ र मेथड के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ डिटेलमा दिएको छ अब त्यस्तै गरी प्र्याग्मेटिज हामीले गर्ने हो प्र्याग्मेटिजम अहिले हामीले जुन गरिरहेका छौँ रिसर्च गर्ने गर्दै गर्छौँ एमबिएसमा त्यो चाहिँ के हो भने प्र्याग्मेटिजम हुन्छ हामीले प्र्याक्टिकल्ली व्यवहारमा प्रयोग हुने खालको चाहिँ रिसर्च गरेर फाइन्डिङ निकालेर त्यसको उपयोगिता हेर्नुपर्छ सो प्र्याग्मेटिजम भनेको हो भने यसको चाहिँ अन्टोलोजी के हो प्र्याग्मेटिज हाम्रो व्यवहारिक ज्ञान भन्नु न त्यो ज्ञान भन्छ सोसियल साइन्स अथवा व्यवहारिक ज्ञान भन्छ हामी के भन्छौँ भने रियालिटी इज कन्स्टेन्टली रिजेन रिनिगोसिएटेड इन द लाइट अफ इट्स युजफुल इज नाउ एन्ड अनप्रेडिक्टेबल ल्याएर रियालिटी भनेको वास्तविकता वास्तविकता इज कन्स्टेन्टली निगोसिएटेड रिनिगोसिएटेड इन द राइट लाइट अफ इट्स युजफुलनेस इन द नाउ आइन अन प्रेडिक्टेसन प्रेडिक्टेबल भन्छ ला हेर्नुहोस् प्र्याग्मेटिजम भनेमा प्र्याग्मेटिभले के भन्छ भन्दा वास्तविकता भनेको ट्रुथ भनेको सत्य भनेको के हो भने सधैँ नेगोसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटै मात्रै रियालिटी युनिभर्सल हुँदैन यसको भन्या मतलब है देर इज नट वन्ली वान रियालिटी एन्ड वन्ली वान ट्रुथ भन्छ यसले के भन्छ नि ट्रुथ चाहिँ मल्टिपल हुन्छ कुन भन्दा कुन राम्रो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो तर ट्रुथ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इट इज अलवेज इन द मल्टिपल भनेर भन्छ है त्यसलाई रिलेटिभ कन्सेप्टमा हेर्नु पर्यो होइन जस्तो वी ह्याभ टु टक अबाउट डिफ्रेन्ट रिजल्ट त्यो रिजल्ट आउँछ भने त्यो रिजल्टको चाहिँ कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नुपर्यो होइन जस्तो जस्तो फर एक्जाम्पल यसै नेसनल यसै कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ मुनाफामा मुनाफामा छन् भन्ने आइहाल्यो फर एक्जाम्पल है मुनाफामा छन् कमर्सियल ब्याङ्क आर बेनिफिटियल बेनिफिसियल फर द कस्टमर भन्यो कस्टमरलाई यो मुनाफा छ भने कमर्सियल ब्याङ्क कसरी छ भन्ने कुरा आउँछ होइन 
अन्त्यो त्यो मात्र सत्य हैन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरु पनि अझ बढी मुनाफामा हुन सक्छ राइट अथवा कृषि के ब्याङ्कहरु पनि हुन सक्छ हैन अरु अरु ब्याङ्कहरु पनि त्यतिकै मुनाफा हुन सक्छ त्यो कम्पेरेटिभ कुरा हो हैन कस्तो तुलनामा को अहिले मुनाफा भन्ने कुरा हो जस्तो अहिले तपाई तपाईले हेर्नुस् अ ब्याङ्किङहरुले मुनाफा दिन्छ हैन कि जस्तो सहकारीहरुले राम्रो खालको ब्याज दिन्छ भन्छ हैन अ त्यो मात्रै होइन त्यस्तो होइन अहिले त झन् क्रिप्टो करेन्सी भन्ने आएको छ हैन क्रिप्टो करेन्सीहरुले त झन् एउटै के रे भन्नु 3 गुणा त अब त 20 महिनामा 3 महिना 3 गुणा सम्म चाहिँ बेनिफिट दिने खालको हैन त्यस्तो खालको पोलिसीहरु प्रोग्रामहरु पनि आएको छ हैन सो दैट्स वाई यो कम्पेरेटिभली हेर्नु पर्छ कुनै पनि कुराहरु एउटै नै ध्रुवको सत्य हुँदैन अ यूनिभर्सल ट्रुथ केही पनि हुँदैन सो दैट शुड बी सीन इन अ कम्पेरेटिभ वे भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रोग्राम प्रागम्याटिजिज्म भन्छ अब यसको इम्प्रेस्टमोलेजीको डिवाइन प्रागम्याटिजिज्म एन्ड रिसर्च थ्रु द डिजाइन रिसर्च थ्रु द डिजाइन हैन रिसर्च बाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौ नलेज प्राप्त गर्न सक्छौ भन्छ अब मेस मेथडमा के हुन्छ त अनि मिक्स मेथड डिजाइन बेस्ड रिसर्च एक्सन रिसर्च एक्सन रिसर्च गर्न सक्छौ मिक्स मेथड रिसर्च गर्न सक्छौ भन्छ मेथोडोलोजीमा के मेथड प्रयोग हुन्छ त भन्दा दैट इज बेस्ड वन अफ द सल्भ द प्रब्लम फाइन्डिङ आउट द मिन्स एन्ड चेन्ज इट्स अन्डरलाइन एम अब यसमा मेथड चाहिँ के हुन्छ भने फाइन्डिङ आउट इज द मिन्स अफ चेन्ज एन्ड अन्डरलाइन एम एउटा चेन्ज गर्नुपर्छ मेथड चाहिँ मिक्स मेथड जति जनले हुन्छ भन्ने यहाँ देखाएको छ होइन अनि अब अर्को चाहिँ मेथडमा अर्को के हुन्छ कम्बिनेसन अफ एनी अफ द एबभ मोड सच एज डाटा माइनिङ एरे एक्सपेक्ट रिभ्यूअर अनस्टेबल टेस्टिङ फिजिकल प्रोटोटाइप यी कुराहरू पर्छन् भनेर यो एक्जाम्पल भने तपाईँले एउटा टेक ए पिक्चर एन्ड यू विल ह्याभ अ सम मोर इलाबोरेसन लेटर भन्छ पछि अलिकति यसलाई व्यापक रूपमा हेरौँ होला अहिले होइन तर अहिले चाहिँ तपाईँको अलिकति धेरै जान अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ यो तपाईँहरूलाई धेरै कन्सेप्ट आएको छ यो डिपर कन्सेप्ट हो यो माथिल्लो लेभलको अध्ययनलाई पनि यही हुन्छ त्यसो भएको हुनाले अलिकति प्रब्लम अलि छ एनिवे लेट्स गो थ्रु नेक्स्ट वन साइड ल यसमा शनिवार झन् ल यो पढ त यो स्लाइड पढ न नि टाइप्स अफ रिसर्च या टाइप्स अफ रिसर्च बेसिक और फन्डामेन्टल रिसर्च कन्डक्ट फर द डेप्थ नलेज अन एनी इस्यु और द डेभलपमेन्ट इफ थ्योरी एकर्डिङ टु पी वी यंग गैदरिङ नलेज फर नलेज सेक इज टर्म्ड एज प्योर अफ बेसिक रिसर्च क्याक्स्ट इज डेभलपमेन्ट क्याक्स्ट इज ए डेभलपमेन्ट डेभलप्स फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स बी प्रिन्सिपल डेभलप बाइ बेसिक रिसर्च क्यान बी जेनेरा generalized c basic research a basic reach find major factors of practical problems d basic research helps to understand the problem in depth e basic research develop number number of alternative solution for problem good thank you thank you how are you types of research ma euta chai hamile fundamental research athwa basic research bhancha ella mali agi nai bhanisake tapai lai just कन्डक्ट अफ डेप्थ अफ नलेज नलेज को गहरो अध्ययन को लगी है ज्ञान को गहरो अध्ययन को हम ये है डेवलपमेंट थिरी भाई अलग फरक खाल होना इसमें जो पीवी योंग गैदरिंग नलेज फर द नलेज सेक है ज्ञान को लगी ज्ञान उत्पादन करने काम चाहिए हो ये बेसिक रिसर्च हो इज अ टर्म एज अ प्योर बेसिक रिसर्च भाई अब इसको इसको क्यारेक्टरिस्टिक के होता भादा डेवलप द फंडामेन्टल प्रिन्सिपल होइन बेसिक सिद्धान्तहरू बनाउने काम गर्छ अहिले सिद्धान्तहरू निर्माण गर्ने काम गर्छ होइन ज्ञानहरू थप्ने र सिद्धान्तहरू निर्माण गर्ने प्रिन्सिपल बेसिक रिसर्च क्यान बी जेनल यसलाई जेनरलाइज गर्न सकिन्छ त्यही सिद्धान्त चाहिँ अरूमा पनि यो प्रिन्सिपलहरू अरूलाई पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ जस्तो एचआरएम पसि प्रिन्सिपल अफ होइन सम फिलोसफर है कुनै दार्शनिकको एचआरएम पोलिसी के छ भन्ने कुरा उसको सिद्धान्त हो 
And the Malthas was Siddhanta Banu, for example, you know. So things are like this. Basic research finds the major factor of the practical problem. Our your basic research, this is major factors of the practical problem. I will talk about elaboration. Uh, it helps understand the problem in depth. Some of you are like, go here, I am a business, I am a soy pronouncer. And number of alternative solutions, I am a think out girls, work out girls. Using characteristics of basic research. Why? Our or research one go apply or action research one sir. Apply research or action research one sir. Conducted to find out a solution. Uh, conduct a they say um to find out a solution for an immediate problem faced by the society or industry. You applied research in Kyunsa one eh. Uh, in any way, 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 you can see the solution in the world. You apply to this or action research. And what is PV Young? What is PV Young? What is PV Knowledge for Knowledge Check for Research? It is a generalization of knowledge that put aid in the betterment of the human benefit. It's termed as PV Young. उल्ले यो आइलेस इनके बने हो वे अप्लाइड रिसर्च में जेनरेटिंग नॉलेज दैट कुड बी कुड एड इन द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बेनिफिट इस टाइम में ऐसे अप्लाइड रिसर्च बने हो अब यहाँ अगर ये क्या थी उल्ले जेनरलाइज्ड नॉलेज गैदरिंग नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक इस टाइम में ऐसे बेसिक रिसर्च बने थे ज्ञान को भंडार बढ़ाने काम लाई है अभी क्या बनती है बेसिक अथवा प्यूर रिसोर्स बनाया थी वो ने यहाँ से क्या थियो क्या सता बंदा गैदरिंग ऑफ नॉलेज दैट कुड एड इन द बेटर मेन ऑफ ह्यूमन बेनिफिट मानसिक को फायदा हो गया है मानसिक समाज में फायदा को लगी है इन्हें ज्ञान क्योंकि ज्ञान प्राप्त now let's talk about this one. Uh, you applied research question. Characteristic is solving the real problem of the life. Jindagi go, you know, about the Jivan go, Matapuna, Samasya or Samaram Gurna Lai. Conclusion of applied research can be implemented immediately. Yes, so conclusion, any applied research for conclusion lay and the current day Karen and Gurna Saksong. Applied research helps to prove the concept. And the concept will approve Gurna Paniyali Madhat Prayotha. Applied research helps to formulate a new policy list. It helps to form the new policy and program alternating to the or involving the process of the practice. This is the characteristics of applied research. This is the characteristics of applied research. अब डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च और अप्लाइड क्या फर्क सकता है मन्ने कुरा तो आज जो जी पढ़ने सकते हैं जो बेसिक रा यो उस वो रिसर्च में क्या फर्क सा आज युद्ध सिंह खड़ा हेलो आज युद्ध खती वड़ा कैन यू रीड इस वन जाने आ so you can see here now. I'm here. You difference there. I'm here. Eighty which of what the girl sucks on. Your objective go other man. Focus go other man. Time leave go other man. Generalize go other man. Practical analysis assumption. E in here go other man. I'm here. Basic research. Q or applied research. Q is go follow them. So so. Kali kaya on the sucks. So what? What are the difference between applied research and basic research? Man, on the sucks. Atapa basic basic research go matter. नोट लिखने अगर अप्लाई डिस्कस को बताइए नोट लिखने आने आउन बने सक्सा सो यू आप थिंक अबाउट इस वन जस्ट ऑब्जेक्टिव में कैसा बने टू डेवलप थ्योरी एंड इनहांस एक्जिस्टिंग नॉलेज बेसिक रिसर्च में थ्योरी डेवलप करने या एक्जिस्टिंग नॉलेज में इंक्रीज करने का मंजा तो अप्लाई डिस्कस में क्� यो सही रिसर्च करी जा अप्लाइड रिसर्च है 
अब फोकस में इश्यूज रिमेम्बर इज इन इंट्रेस्ट एंड नलेज अब यह बेसिक रिसर्च में अलग इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट को ज्ञानप्रति को चाशो बड़ी होगा तर यह अप्लाइड रिसर्च में प्रब्लम फेस बाई सोसाइटी और अर्गनाइज फोकस के समस्या में हो अप्लाइड रिसर्च समस्या में फोकस कर अब टाइम लिमिट टाइम लिमिट में अब यह बेसिक रिसर्च को टाइम लिमिट नहीं होते अनलिमिटेड होने जी भैर मानी रिसर्च कर नया कुछ प्राप्त कर अप्लाइड रिसर्च फिस्ड टाइम गिवन बाई अर्गनाइजेशन निश्चित समय अर्गनाइज दिया हो आधार में रिसर्च अब अर्क जेनरलाइजेशन में रिजल्ट अफ बेसि रिसर्च कैन बी जेनरलाइज इन अल एंड सीमिलर नेचर अफ अर्गनाइजेशन अब यो बेसिक रिसर्च को फाइंडिंग इस जेनरलाइज कर मिलने खाल हो सब अर्गनाइजेशन मैंने फोकस अन द पर्टिकुलर प्रब्लम अफ पर्टिकुलर अर्गनाइजेशन अब यह अप्लाइड रिसर्च को निश्चित अर्गनाइजेशन को निश्चित समस्या हो तो समस्या ते अर्गनाइजेशन भि मत काम लगी होता अर्क नी सकता नट नेसेसरी आर पोसिबल टू जेनरलाइज यहाँ ला हेन अब प्क्टिकल में प्क्टिकल में के प्रिंसिपल ये बेसिक रिसर्च कैन नट बी इंप्लिमेंटेड इन इमिडिएटली इन प्क्टिस तत्काल जो सिद्धांत अप्लाई कर सकते तर यह अप्लाइड रिसर्च को फाइंडिंग इमिडिएटली हमें इंप्लिमेंट कर सकता अब एनालिसिस में हर एनालिस में के भाजा बेस्ड अन द टेक्निकल एनालिस प्योर एनालिस एकदम टेक्निकल होने प्योर रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च जेनरली बेसिस ऑन द इंडिविजुअल आर सीचुएसन एनालिस व्यक्ति अब परिस्थिति अनुसार को एनालिस होगा एजम्सन को इसको मान्यता के भेरिएबल यूज इन द बेसिक रिसर्च आर कंस्टैंड भ एजम्स राखि है सब भेरिएबल यूज टू बी इन द रिसर्च आर कंस्टैंट भाव अप्लाइड रिसर्च हिड़ने भेरिएबल्स यूज इन द रिसर्च आर नट टू सम एक्सटेन्ट डाइनामिक आर टू सम एक्सटेन डाइनामिक डाइनामिक होने इस तैयार बुझ्पर्यो हाई दी बुझ्भ कम से कम तब बेसिक रिसर्च अप्लाइड रिसर्च को बारे में था पाँ फरक छुट्या सकूँ भाई सन्नी इज इट पॉसिबल टू आइडेन्टिफाई दिस बेसिक रिसर्च एंड अदर वन अप्लाइड रिसर्च सकता टिप्दा नहीं हो तरह ये गाड़ो छेन ये है तर अलग रिसर्च को अलग डेप्थ कंसेप्ट है तब अलग गाड़ो हो पर्पज अफ मैनेजमेंट रिसर्च पर्प रोल अफ रिसर्च इन मैनेजमेंट भाव इसको मैनेजमेंट फील्ड में रिसर्च को अब्जेक्टिव के पर्पज के होने क्रम में प्रोवाइड इन्फर्मेसन है इन्फर्मेसन दिशा आइडेन्टिफाइज द प्रब्लम है इस प्रब्लम आइडेन्टिफाइज कर सहयोग पाँच है फर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी है अब नया स्ट्रैटेजी के करने तेल डिजाइन कर सहयोग सपोर्ट द अर्गनाइजेशनल चेंज है संस्था को चेंज करना इस सहयोग हेल्प टू कंट्रोल कंट्रोल मेकानिजम डेवलप कर सहयोग हाई ये तो पर्पज अफ मैनेजमेंट रिसर्च हो तिमीर सक अब साइंटिफिक रिसर्च को कुरा करने अलग फरक खाल धे तब आवश्यक छेन साइंटिफिक रिसर्च भित्ति के बुझ्पर्यो सीस्टमेटिक इन्वेस्टिंग अन द बेसिज अफ स्पेसिफाइड मेथड यू भित्ति साइंटिफिक रिसर्च हो साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक रिसर्च कहीं जब हमें कुछ भी रिसर्च लाइसिफाइड मेथड में आधारित रह लजिक को आधार में रहकर गर्व स्टेप फलो करो साइंटिफिक रिसर्च हो यहाँ एट डेफिनेसन दिया साइंटिफिक रिसर्च दिया सीस्टमेटिक एम्पेरिकल क्रिटिकल इन्वेस्टिंग पोजिशन अबाउट द प्री एज्यूम रिनेसनशिप अफंग द भेरिएबल्स यह तेफिनेसन बुझ्पर्यो के 
सिस्टमेटिक र इम्पिरिकल भनेको सुन्न देख्न बोल्न र तथ्यहरु संकलन गर्न सक्ने खालको क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन भनेको एकदम विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्न पर्यो प्रपोजिसन लाई अध्ययन गर्न पर्यो अनि रिलेसनशिपहरु देखाउन पर्यो भेरिएबल भेरिएबल बीचमा त्यो भयो भने बल्ल आइ चीज साइन्टिफिक रिसर्च अब डाइमेन्सन अफ प्रब्लम सिस्टमेटिकली आइ फाइन्ड आउट द कज अफ द प्रब्लम खास समस्या के हो समस्याको कारण के हो पनि हेर्न पर्छ हैन त्यसपछि मात्रै हामी के गर्न सक्छौं एनालाइसिस गर्न सक्छौं भन्छ नट अन्डर किन बेसिस फर इन्ट्युसन एक्सट्रा साइन्टिफिक अलवेज रिमेन द पर्पस एन्ड कम्प्रेसिव हुन्छ रिसर्च साइन्टिफिक रिसर्च चाहिँ अनुभवमा भन्दा नि यो फ्याक्ट बेसमा आधारित हुन्छ रिमेन्स अलवेज पर्पस इफ एन्ड कम्प्रेन्सिभ सर्टकटमा कम्प्रेन्सिभ हुन्छ भन्यो अब साइन्टिफिक रिसर्चको अरू मान्यताहरू छ नि यू क्यान जस्ट राइट डाउन है यो तपाईँले पोइन्ट टिप्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ जस्तो रिगोरस हुनुपर्यो अलिकति होइन रिगोरस एकदम सशक्त खालको केयरफुलनेस डिग्री अफ एक्ज्याक्टनेस होइन इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्यो पर्पसी भनेको डेफिनेट एम भन्नुपर्यो यो म्यानेजमेन्ट रिसर्च साइन्स रिसर्चमा रिप्लिकाबिलिटी हामीले हिजो पनि पढ्यौँ होइन सेम रिजल्ट कन्डक्टिङ मल्टिपल इन्क्रिजेस मल्टि मल्टिपल टाइम इन्क्रिजेस रिप्लिकाबिलिटी भनेको एउटै रिसर्चलाई होइन सेम एउटै नतिजालाई कन्डक्टिङ रिसर्च मल्टिपल टाइम धेरै पटक गर्न सकिन्छ इन इन्क्रिज द रिलायबिलिटी जति पटक गर्दा पनि एउटै खालको नतिजा आयो भने त्यो चाहिँ के भयो रिलायबल भयो यो रिप्लिकाबिलिटी भयो फाइन्डिङ गर्दाखेरि रिसर्च गर्दा एउटै कुराहरू आयो होइन त्यो चाहिँ धेरै पटक के अरे दोहोरियो भनेदेखि त्यो चाहिँ रिलायबल भयो भनेर मल्टिपाबिलिटी मल्टिक्याबिलिटी भनेर भनेको छ अब अब्जेक्टिभमा होइन एसआर होइन स्टिमुलस रेस्पोन्स सुड इनेबल अस टु क्लासिफाई द एक्युरेटली केयरफुली विदाउट एनी बायस बायस नै हुनुहुँदैन होइन ठ्याक्कै जे छ तथ्यले जे भन्छ प्रमाणले त्यही जे हुन्छ त्यही कुरा मात्रै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अब अब टेस्टाबिलिटी भन्छ लजिकल हाइपोथिस इन आर टेस्टेबल लजिकल हाइपोथिसिसहरू इन साइन्स रिसर्च आर टेस्टेबल हुन्छ अर्को प्रेसिजन हुन्छ डिग्री अफ एक्ज्याक्टनेस अफ रिजल्ट कस्तो खालको प्रिसाइज रिजल्ट भन्छ कन्क्लुजन ड्रन फ्रम साइन्टिफिक रिसर्च आर नियर टु द एक्चुअल रिजल्ट यो साइन्टिफिक रिसर्चमा होइन एक्चुअल रिजल्ट चाहिँ त्यो कन्क्लुजन सँग ए हुन मिल्छ मिल्छ है अब अपरेसनल डेफिनेसन भनेको भेरिएबल सुड बी आइडेन्टिफाइड डिफाइन्ड इन सच ए वे द्याट द फ्याक्टर्स इन्क्लुडेड इन डेफिनेसन क्यान मेजर द मेजर डोमेन भेरिएबल एलिमेन्ट कन्फ्युजन मिनिङ एन्ड कम्युनिकेसन अपरेसनल डेफिनेसन के गर्छ त भन्दा भेरिएबलहरूले लाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ द the factors included in definition can measure the dominant variable अब त्यही डिफाइन गरेको भेरिएबलहरूले मेजर डोमेनहरू अथवा भेरिएबलहरू डिफाइन गर्छ अर्को एलिमेन्ट कन्फ्युजन अफ मिनिङ त्यसले के गर्छ कन्फ्युजनहरू पनि हटाउँछ जेनरली जेनरलाइजेसनको स्कोप अफ एप्लिकेबिलिटी अफ रिसर्च फाइन्डिङ इन अर्गनाइजेसन अब एउटा रिसर्चबाट गरिएको फाइन्डिङ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ नि कति ठाउँमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो द रेन्ज अफ एप्लिकेबिलिटी अफ द सोल्युसन कुनै पनि रिसर्चबाट प्राप्त गरेको फाइन्डिङ चाहिँ कति ठाउँमा एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जेनरलाइजेबिलिटी हो अब आर पार्सिम पनि भन्छ यो पार्सिम पनि अर्को नयाँ टर्म आयो सिम्पल सो द्याट द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ क्यान बी अन्डरस्टुड बाई द एभ्री वान इजिली अब रिसर्च सुड बी सिम्पल सो द्याट प्रोसेस एन्ड द फाइन्डिङ क्यान बी अन्डरस्टुड बाई एभ्री वान सकेसम्म सबैले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने हो अब यो तपाईँलाई एउटा उ चाहिँ लिनुहोस् होइन यो इज अ साइकल अफ रिसर्च साइन्टिफिक रिसर्च कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको एउटा चित्र हो यु क्यान सी दिस वन अचिव जी हेलो अच्युत जी हेलो अच्युत 
बोल सकूँ जो अच्छीजी तब हे सन्नी कैन यू रीड दिस वन साइकल जेनरलाइजेशन <laughs> ना यो यो ये तब अगली देखि हमें जो गई साइकल बताओ है साइकल में रिसर्च कर रिसर्च साइंटिफिक कसरी हो भाजा पेलो कुछ ये रियलाइजेसन प्रब्लम कुछ रिसर्च करूंदा अगर तो समस्या हो होना पहचान कर समस्या होने मत इस यो जनरली यो अप्लाइड रिसर्च में रिसर्च ग्रुप में हेरी है रियलाइजेसन अफ प्रब्लम करो आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम कर प्रब्लम हो तो प्रब्लम तो हो ते कौन प्रब्लम हो भर छुट्टन पे आइडेन्टिफिकेसन करो तो प्रब्लमसंग रिटेड कस्ता कस्ता अनुसंधान अगड़ी भैस रिव्यू लिटरेचर कर अब ए रिविजिटिंग द एक्जिस्टिंग स्टक अफ नलेज हो यो लिटरेचर रिव्यू बने अगड़ी तो विषयसंग संबंधित कस्ता कस्ता रिसर्च गो के फाइंडिंग आयो कौन कौन मेथड प्रयोग थी भूरा अध्ययन कर रिव्यू अफ लिटरेचर भो अब तेको लगी अब तो गैप पत्ता लाने तो हाइपोथेसि फर्मुलेसन को टेन्टेटिव आंसर चाहे ये होगा हाई वाले बनाने पे हाइपोथेसि को टेन्टेटिव आंसर अफ द प्रब्लम हो है समस्या को है टेन्टेटिव आंसर हो परिकल्पना है तो परिकल्पना कर सके हम रिसर्च डिजाइन फॉर कस्ट खाल रिसर्च करें तो आंसर प्राप्त कर सकता तो भाई कुछ रिसर्च डिजाइन फर्मुले पर्यटन अ रिसर्च डिजाइन लाइन फिर सैंपलिंग डिजाइन कर करने रिसर्च है कैंजना डाटा कलेक्ट करने तो भाई कुछ सैंपलिंग डिजाइन बा आने पेस पीछे इसल फिर अब कलेक्शन अफ डेटा को अब कैंजना में डाटा कलेक्शन करने कुछ मेथड प्रयोग गए यही भेज पड़े जस्त अब इंटरव्यू बा लिने हो किसर करने हो कि एफजीडी करने हो कि चेकलिस्ट करने हो कि अब्जर्वेशन करने हो किस स्टडी करने हो कि सर्वे रिसर्च के करने हो ये सब कुछ कलेक्शन अफ डेटा को अब ते पीछे लिया डाटा लिया डाटा एनालिशि इंटरप्रिटेशन अफ फाइंडिंग करनालिशि फाइंडिंग निकाल पे इस पे रिपोर्टिंग जेनरलाइजेशन को काम कर साइंटिफिक प्रोसेस हमें रिसर्च में फलो कर स्टेप मिस गायब भाई गायब भाई के रिसर्च को साइंटिफिक प्रक्रिया ब्रेकडाउन कर दैट इज नट बेस्ट रिसर्च वाई कुछ तब जानू जस्ट टेकआउट अभी यह बारे में तब यही कुछ बारे में तब नौवटा कंपोनेंट यहाँ नौवटा कंपोनेंट ने रामस को रिसर्च को ओवरअल एक्टिविटी कम्प्लीट हो यही नहीं हो करने तब है पैला स्टेटमेंट अफ प्रब्लम आइडेन्टिफाइकेशन प्रब्लम ये है रिव्यू अफ लिटरेचर हाइपोथिस फर्मुलेसन ये मेथोलॉजी भर पड़ा है रिसर्च डिजाइन सैंपलिंग प्रोसिजर सैंपलिंग डिजाइन कलेक्शन डेटा डेटा एनालिशिश इन कंपोनेंट को काम ओवरअल रिसर्च में हमें कर सौ हाई तही नहीं हो करने पड़ने काम चाहिए यो नौवटा कंपोनेंट संबंधी प्लिज ट्राई टू फाइंड राइट अ नोट अन दिस ऑल प्रब्लम हाई ये संबंधी तब एटा खोज रो टपिक के कर राइट सर्ट नोट अन अन दिज नाइन पोइंट नाइन पोइंट सॉरी पोइंट 
of cycle of resource sorry scientific research la अब तो मैं ना मिली है ये वाला उम्म करी रहा हूँ राइट शॉर्ट नोट ऑन जैसे ऑन दिस नाइन पॉइंट्स ऑफ साइकल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में जो मैं ये वाला चैट बॉक्स में रखे हैं जो है ना ये तो मैं ले खोजे रहा हूँ उस और को दिन को क्लास में हमी यू बारे में थक पड़ा हूँ जाने के लिए कॉस्टों त आह इना प्रॉब्लम कैसे रियलाइज़ करने सैम्पलिंग हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मूलेट करने वैरिएबल और क्योंकि क्यों हूँ रिसर्च डिजाइन कैसे डिजाइन करने इना कैसे फॉर्म करने सैम्पलिंग कैसे डिजाइन सिलेक्ट करने डाटा कलेक्शन करने टेक्निक और क्योंकि क्यों हूँ इना आह डाटा एनालिसिस इंटरप्रेटेशन क मैंने बोले आपने हम काम बोला है आमिर लगो दस पुस्त लायो आज आज इतनी गर्म है किस साल सनी मरता अच्छा साल आज आज इतनी गर्म तुम्हारे साथ ही वाले यहाँ सब मैं कुछ नहीं शेयर कर रहा है आई तुम्हारे साथ ही वाले मैंने आज आपको दिन कोई ले क्लास होना अब आज आज ये भाई को भारी बेल का क्लास सही चल रही ह तो तुम मेरे को खाली होने वित्त के जैसे माला ही बहुत ना सम्भव है सम्भव माँ मिलाए रानी इंग्लिश जो है तुम मेरे को रिसर्च में मात्र बड़ा था अन्य रिसर्च नहीं हो अब वाले मास्टर्स डिग्री में तो रिसर्च नहीं हो एकदम ही तुम मेरे थेसिस में नहीं जाना पड़ा था तेरे से बात करना ले मात्र पुना था इसमें सर अन्यों इसको डॉक्यूमेंट नाम लो पढ़े दिन ना आ उनसे अब मैं ये लोग पढ़े दिन ना तुम क्या नाम बता उनसे है ना तो मैं बुक से ऐसे ही चीज़ नहीं मिल रही सर तो सर की की चैप्टर्स हो के लिए सब्जेक्ट और सब तो था के नाम लाए और तो और तो तारे डब बॉय और तो और तो उड़ा की सब तो था तो सर � यो यो हमने पावरपॉइंट और प्रेजेंटेशन कर रहा क्या सो नहीं यो सही टकटक कटी पेरे लाय को कहीं कतई बाटा है ना अब सोर्स विभिन्न सोर्स बाटा लाय को पार्ट हो जा ये लेती मेरे लाये बैक की में देरी गाइड दी थी ना है ना तेरे पर सीरीज स्टडी को लाइक इसने हमने बुक से की नहीं पढ़ने हम सा जान पापने पढ़ने � अति मेले जसरी नहीं रामरो नंबर ले आर पास करने पड़ेगा उनसे आह तीस को लाएगी बुक रीडिंग जी आवश्यक होना है अब यो जस्ट यो फ्लो चार्ट में ले कहाँ वाला ले आया कुछ हुआ निकला आह तो बुक में नो दिया आया पनी उन्नत सकता है ना आधा मो अन्य तरह लोग हो जाएंगे उन्नत सकते इल्ले तीन लाइक कोटी ला आज वाले इतिहास करो और कुछ दिन पढ़ो ला ओके ना सर ला और कुछ दिन 